మళ్ళీ మీ ముందుకు రావడం జరిగింది ఒకప్పుడు ఈ నంది అవార్డు గురించి మేము నాటక పోటీలు పెట్టడం జరిగింది స్క్రూట్ని అందులో నూట పదిహేను మంది నాటకాలుగా నాటికి కానీ వాళ్ళు ప్రదర్శించారు అందులో ముప్పై ఎనిమిది సెలెక్ట్ అయినాయి ఇప్పుడు ఈ ముప్పై ఎనిమిదిలో నాటకాలు నాటికలు సాంఘిక నాటకాలు అన్ని కలిపి ముప్పై ఎనిమిది వీటిని ఫైనల్ పోటీలు నవంబర్ ఎండ్లో కానీ డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో కానీ దీన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఇది గుంటూరులో వెంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిర్ అని పెద్ద డయాస్ ఉండింది అక్కడ ఇది నిర్వహించాలని చెప్పి మేము నిర్ణయించుకున్నాం అందుకే ఈ మాటలు మీతో చెప్పుకోవడానికి వచ్చాం అంతకుముందు మీకు ప్రతి ప్రదర్శన విషయంలో కానీ పోటీల తర్వాత అది కాంట్రవర్సీలు కానీ ఇవన్నీ మీకు తెలిసిన విషయాలు ఇవన్నీ కదా మేమేం చేసామంటే మళ్ళీ ఇలాంటి విమర్శలకు తావివ్వకుండా ఏం చేసామంటే ఆ జడ్జీల్ని ఎప్పుడో మా తెలిసిన వాళ్ళని కాకుండా మా పార్టీ వాళ్ళని మా ఊరు వాళ్ళని ఇవేం కాకుండా ఒక యాభై మంది పైగా స్క్రూట్లు మేము సెలెక్ట్ అందరూ చూసుకొని ఒక పన్నెండు మందిని సెలెక్ట్ చేసాం అది మీకు తెలుసు వాళ్ళు ఆంధ్ర మొత్తం తిరిగి ప్రదర్శనలు మొత్తం చూసి వాటిలో ముప్పై ఎనిమిది మందిని ఇది ప్రదర్శనకు అర్హంగా ఉందని చెప్పి దానికి సెలెక్ట్ చేశారు అది సీల్డ్ కవర్లో మీ పాత్రికేయ మిత్రుల ముందే సీల్డ్ కవర్ ఓపెన్ చేసి ఇందులో ఈ ముప్పై ఎనిమిది మంది ఎలా సెలెక్ట్ చేసాం ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసాం కారణం ఏంటి మిగతా ఎందుకు చేయలేదు అవన్నీ మీకు చెప్పారు ఈ ముప్పై ఎనిమిదికి మళ్ళీ ఫైనల్ వెంకటసర విజ్ఞాన మందిర్లో చేయబోతున్నాం అందులో అంతకుముందు మీకు తెలిసింది ఏంటంటే ఇందులో ముగ్గురు జడ్జీలు వస్తారు ఆ జడ్జీలు మీకు సెలెక్ట్ చేయాల ఇదివరకు చాలామంది ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ పైగా వాళ్ళు చనిపోవటం వయసు ఎనభై ఏళ్ళు అవ్వటం తొంభై ఏళ్ళు అవ్వటం ఇవన్నీ చూసుకొని మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో బెస్ట్ ఎవరు ఉన్నారు ఇంకా ఉన్నాళ్ళలో జడ్జీల్ని వాళ్ళని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము ఇంకా వీళ్ళు ముగ్గురు వీళ్ళే న్యాయ నిర్ణయతలు అని మేము చెప్పరా ఇంకా అవి ఒక పది రోజుల్లో మీకు వాళ్ళ పేర్లు వాళ్ళ బయోడేటా వాళ్ళ సెల్ ఫోన్తో సహా మీకు అందజేస్తాం వాళ్ళ గురించి మీరు ఎంక్వైరీ చేసుకోవచ్చు వీళ్ళలో ముగ్గురులో ఏమన్నా వీళ్ళు అంతకుముందు చేసినప్పుడు సరిగా చేయలేదా వాళ్ళు ఏమైనా ప్రాబ్లం అయిందా కాంట్రవర్స్ అయిందా అవన్నీ మీరు మళ్ళీ మాకు తెలియ చెప్పగలిగితే వాటిని మళ్ళీ మేము మళ్ళీ కూర్చొని మళ్ళీ చెక్ చేసుకొని వీళ్ళు ఇబ్బంది అయితే మళ్ళీ వేరే వాళ్ళని కూడా పెట్టుకొని మళ్ళీ న్యాయ నిర్ణయతలుగా స్టేజ్ వరకు తీసుకురాగలం అది మీ సహాయం మాకు కావాలి ఇప్పుడు ఈ ప్రదర్శనలో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇదివరకు ఎన్టీఆర్ రంగస్థల పురస్కారం అని ఉండింది అదేంటంటే మన దాదా సహాయ పాలకి ఇలాగ ఎట్లా నటులకి ఇచ్చారు అలాగే ఇట్లా ఆంధ్రప్రదేశ్లో వీళ్ళు ఎప్పటి నుంచో చిన్నప్పటి నుంచి నాటకాలు కానీ నాటికలు కానీ పచ్చ నాటకాలు కానీ దీన్నే ప్రాణంగా బతికిన వాళ్ళు ఈ ఈ ఈ నాటకాలకి ఈ స్టేజీకి బాగా ఊపిరి పోసిన నటులు ఉంటే వాళ్ళల్లో ఎవరు ఇప్పుడు సమర్థంగా ఉన్నారు ఎవరు అర్హులుగా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎన్టీఆర్ రంగస్థల పురస్కారం అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానికి లక్షన్నర నగదు బహుమతి ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది ఇవి కాకుండా కొత్తగా మేము ప్రవేశపెట్టింది ఏంటంటే వైఎస్ఆర్ రంగస్థల పురస్కారం అవార్డు అది ఐదు లక్షలు నగదు ఎందుకంటే నాటక సమాజాలు పరిషత్తులు నిర్వహించే వాళ్ళు నాటకాలు డబ్బున్నా లేకపోయినా ఆంధ్రదేశం మొత్తంలో ఈ తెలుగు నాటికలు తెలుగు నాటకాలు తెలుగు పద్య నాటకాలు ఇవన్నీ వీళ్ళల్లో ఎవరు కష్ట నష్టాలు ఓర్చుకొని చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ సమాజాన్ని బతికిస్తున్నారు వాటిని మేము సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఏవైతే ఇప్పుడు ప్రదర్శనకు వస్తున్నారో ఇవి ఒక్కటే కాకుండా ఆంధ్రదేశంలో తెలుగు వాళ్ళు ఈ సమాజాన్ని బతికిస్తున్న వాళ్ళు పరిషత్తులను బతికిస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ మేము మళ్ళీ ఇన్ఫామ్ చేస్తున్నాం అందరూ మీరు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు మాకు మీ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇవ్వచ్చు వీళ్ళల్లో కూడా మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా మళ్ళీ ముగ్గురు జడ్జీలు వేరే వాళ్ళని పెట్టి వీళ్ళల్లో ఈ వైఎస్ఆర్ రంగస్థల పురస్కారానికి దీనికి అర్హులైన వీళ్ళల్లో బెస్ట్ ఎవరు చూసుకొని ఆ బెస్ట్ ఆ సమాజానికి ఈ వైఎస్ఆర్ గారి అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఐదు లక్షల నగదుతో అయితే 
వైఎస్ఆర్ గారికి ఈ రంగస్థల పురస్కారం ఆయన పేరే ఎందుకు అంటగట్టారు అని మీరు ఎవరన్నా తెలి తెలియకుండా అనుకుంటే దానికి ఏం చెప్తున్నానంటే నేను వైఎస్ఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి అంతకుముందు ఈ నాటక పోటీలు అంటే ఓన్లీ హైదరాబాద్లో ఆ రెండు వేల నాలుగు నుంచి హైదరాబాద్లో ఆ రవీంద్ర భారతిలోనే ఈ నాటక పోటీలు జరిగాయి అక్కడి నుంచే బెస్ట్ ఎవరు కాదు అని వచ్చాయి ఇప్పుడు ఈ వైఎస్ఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఎక్కడైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం కలిపి హైదరాబాద్ రావాల్సి వస్తుందయ్యా మరి చాలా పెద్ద ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది వైజాగ్ ఉంది రాజమండ్రి ఉంది కాకినాడ ఉంది ఇటువంటి నిజామాబాద్ ఉంది నెల్లూరు ఉంది ఆంధ్ర ఉంది గుంటూరు ఉంది విజయవాడ ఉంది ఎన్నో ఉన్నాయి కదా అందుకని ముఖ్యమైన జిల్లాల్లో ఈ ఆడిటోరియంలు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ తరఫునే మనం హెల్ప్ చేసి కట్టించేలా చేద్దామని చెప్పి ఆయన చాలా ఆడిటోరియంలు కట్టించారు ఏమన్నా పాత అయ్యి ఉంటే వాటి కూడా మనం చేయించి దాన్ని బెస్ట్గా తయారు చేయడం జరిగింది ఇది డజర్స్లో ఉన్నాయి ఇవి ఆయన దీనికి ప్రత్యేకంగా పూనుకొని ఈ నాటక సమాజానికి హెల్ప్ చేశారు కాబట్టి ఆయన స్మరించుకుంటూ ఆ వైఎస్ఆర్ రంగస్థల పురస్కారం ఆయన పేరు పెట్టడం సముచితంగా ఉంటుందని చెప్పి మేము పెట్టడం జరిగింది ఇవి నవంబర్ ఎండ్ కానీ లేదా డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ కానీ ఇది ప్రదర్శనకి ఫైనల్కి వస్తుంది ఈ ఫైనల్స్లో కూడా మీరు ఈ జడ్జీని మీరు చూసుకోవచ్చు మీరు మిమ్మల్ని కూడా మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మీరు కూడా వచ్చి అక్కడ ఉన్న గుడ్ బ్యాడ్ కూడా మీరు మాకు చెప్పినా ఎప్పటికప్పటికీ మేము దిద్దుకుంటూ మేము ముందుకెళ్తాం ఇక్కడ వన్ వే షో ఏమీ లేదు అసలు మీరు ఎక్కడ ఏం తప్పులు జరిగినా మీరు మాకు డైరెక్ట్గా మీరు చెప్పొచ్చు దానికి మాకు చాలా సహాయంగా ఉంటుందని ఊహించుకుంటున్నాం ఇది కాకుండా ఐడి కార్డులు ఐడి కార్డు ఉంది తెలుగు సినిమా రంగంలో ఈ ఐడి కార్డులు లేవు ఇంతవరకు ఇండియాలో ఏ సినిమా రంగంలో కానీ అని తెలుగు కానీ తమిళ కానీ మలయాళం కానీ హిందీ కానీ ఏదైనా కానీ ఈ ఐడి కార్డులు ఇవ్వాల ఐడి కార్డులు దేనికంటే నటులకి టెక్నీషియన్స్కి అంటే నేను తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను అన్న ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నా ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళ నుంచి ఏముందంటే జూనియర్ ఆర్టిస్టులు అదొక కేటగిరీ నటుల్లో మళ్ళా సినిమా ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషను అది ఒకటి వేరే ఉంది ఇది కాకుండా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఒకటి ఉంది ఈ మూడు మనం తర చూసుకుంటే ఈ మూడు ఆర్టిస్టులే కాదే ఇందులో జూనియర్ ఆర్టిస్టులని ఇందులో మూవీ ఆర్టిస్టులని ఇందులో వేరే నటీ నటులని ఈ మూడు రకాలుగా ఈ సంస్థలు ఉన్నాయి ఇప్పటికి స్టిల్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మూవీ ఆర్టిస్ట్కి వెళ్ళామనుకోండి మూవీ ఆర్టిస్టులో నేను పోయి అందులో సభ్యుడిని కాదలుచుకుంటే లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాల్సి వస్తాయి ఇవన్నీ ఈయన జూనియర్ ఆర్టిస్టుల్లో ఉన్నారు కదా వీళ్ళల్లో కూడా మీరు ఎప్పుడైనా చూసుకోండి జూనియర్ ఆర్టిస్టుల్లో కూడా అట్లా వచ్చి అక్కడ నుంచి వాళ్ళు మంచి ఆర్టిస్ట్ అయ్యి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యి ఆ మళ్ళా హీరోయిన్ అయిన వాళ్ళు హీరోలు అయిన వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు అయిన వాళ్ళు జూనియర్ ఆర్టిస్టుల నుంచి కూడా చాలా వచ్చారు నేను చిన్నప్పుడు నేను చూసినవి అలాగా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇవి జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు వాళ్ళు పాపం కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు ఇది మంచి యాక్టర్స్ అయి ఉండి యాక్ట్రెస్ అయి ఉండి కూడా ఏంటంటే వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళలేక ఆఫీస్కి వెళ్ళలేక బస్ ఖర్చు బస్సు ఛార్జీలు కూడా లేక ఓ చోటుకి వెళ్ళిపోయి ఒక స్లమ్ ఏరియా లాంటి ఏరియాల్లో ఆడ కోలబడిపోయారు గుడిసెల్లో ఏమైపోయిందంటే వీళ్ళని అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని ఇక్కడ జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఏజెంటు అని ఒక వ్యవస్థ ఉంది జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఏజెంట్స్లు గుడ్ ఉన్నారు మంచి ఉన్నారు రెండు దాన్ని ఒకసారే మనం బ్యాడ్గా చెప్పజాలము కాకపోతే ఏమైందంటే ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఒక అమ్మకి అమ్మ వేషం వేసింది పోయి రెండు రోజులు ఒక రోజుకి నాలుగు వందల రూపాయలు వస్తారు అది తీసుకొని ఆ ఏజెంటు సగం పైగా తీసుకొని మినిమం సగం నాలుగు వందల్లో రెండు వందలు తీసుకొని ఆ రెండు వందలు వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాళ్ళ డబ్బుల్లో సగం సగం ఏజెంట్ పోతుంది ఎందుకంటే అది ఇవ్వలేదు అనుకో ఇవ్వకపోతే రెండోసారి ఆ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా ఉన్న ఆడమ్మాయిని కానీ మగాడిని కానీ చిన్నపిల్లడు కానీ ముసలోడు కానీ అవాయిడ్ చేసి వాళ్ళు నచ్చిన పెట్టుకుంటారు నేను చెప్పిందే మీరు వినాలి ఇవి జరుగుతుంది బట్ అన్ అఫిషియల్ 
ఇది అదండి అదే ఇప్పుడు మేము ఉన్నాం అనుకో ఏంటండి మేము ఎందుకు అది తీసుకుంటామండి అది తీసుకోవటం నా తెలి చూశాను ఓసారి మా వాళ్ళు కొట్టడం జరిగింది ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఏజెంట్ని ఇంత డబ్బులు కాజ్ చేస్తున్నాడని చెప్పి మా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో గొడవ కూడా జరిగింది అప్పుడు వాళ్ళు చాలా మంది చెప్పారు సార్ ఎంత తీసుకున్నా మాకు ఇంత వస్తాయి సార్ మీరు అందుకని ఒక వంద పెంచండి సార్ ఎందుకు సగం వాళ్ళే తీసుకుంటారు సార్ నేను అడగవచ్చు కదా అడిగితే రెండు సార్ మనం పిల్లవారు కదా సార్ ఈ అన్నం కూడా ఉండదు ఇవన్నీ నేను చూ చూస్తూ వచ్చిన వాడిని అని నేను కూడా ఆ టైపే బాయ్ లాగా వచ్చిన వాడినే గుడిసెల్లోంచి వచ్చిన వాడినే కదా లక్కీగా ఇద్దరిని చదువుకున్నాను కాబట్టి తొందరలో బయటపడ్డా మీ ముందుకు వచ్చారు మీ ముందు రాని వాళ్ళు చాలామంది చదువుకున్న వాళ్ళు బిఏలు ఎంఎల్ కూడా జూనియర్ ఆర్టిస్టులో ఉన్నారు ఈ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ దట్ అప్పుడు ఏం చేశానంటే ఈ వచ్చిన తర్వాత సీఎం గారితో మాట్లాడారు సార్ ఇది మామూలుగా జూనియర్ ఈ ఐడి కార్డులు చాలామంది పెద్ద పెద్ద ఆఫీ ఆఫీషియల్స్లో బ్యాంకుల్లో ఇస్తుంటారు ఇది సినిమా ఇండస్ట్రీలు కూడా ఈ జూనియర్ ఆర్టిస్టులని కాకుండా మూవీ అని మూవీ ఆర్టిస్టులు కాకుండా మామూలు ఆర్టిస్టులు కాకుండా ప్రతివాడు నటులు అంటే అందరూ ఒకడే అందరూ ఒకడే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అయినా ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అయినా వీళ్ళ పెద్ద హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే అయినా కానీ అందులో ఒక అమ్మాయి నటులు నటులు అదే మనం చేద్దాం ఇది హీరో అవుతారా హీరోయిన్లు అవుతారా అని మనకు అనవసరం అందుకని మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చే వరకు వీళ్ళందరినీ మనం కలెక్ట్ చేద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలామంది ఉంటారు ఏది బాగా నటించేవాళ్ళు అవకాశం లేక ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరినీ మేము కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఇవి కాకుండా టెక్నీషియన్లు కూడా తబలిస్ట్ కానీ హార్మోనియం కానీ వేలే విషయాడు కానీ ఫైట్ చేసేవాడు కానీ మేనేజర్స్ కానీ అన్నం పెట్టేవాడు కానీ వచ్చి కార్ డ్రైవర్లు కానీ తబలిస్ట్ ఎవరైనా సరే టెక్నీషియన్స్ కెమెరా వాళ్ళు కానీ ఫైటర్ కానీ వీళ్ళందరినీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంతమంది ఉన్నారో అందరినీ మేము అడుగుతున్నాం మేము రేపు అగ అక్టోబర్ పదిహేను నుంచి ఆన్లైన్లో మాకు అన్నీ చెప్పండి మీ డీటెయిల్స్ మొత్తం చెప్పండి మీరు కెమెరా ఒక పాస్పోర్ట్ ఫోటో లాగా ఫోటో పెట్టండి క్లోజ్లో ఓ ఫుల్ ఫోటో ఆ రెండు ఫోటోలు పెట్టండి మీకు ఏమైనా క్లిపింగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఒకప్పుడు ఇంత బాగా చేశాను అయిన జూనియర్ ఆర్టిస్ట్కి ఉన్నానని అవి కూడా పంపించండి మా వెబ్సైట్లో ఇంకా మేము పెట్టిన వెబ్సైట్లో అన్నీ వస్తాయి ఇట్లా కొన్ని ఐదు ఆరు వేల మంది వస్తారని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం వీళ్ళల్లో వాళ్ళు మాకు అప్లై చేయడానికి మేము దీన్ని కష్టపడి ఖర్చు పెట్టి ఒక పది రోజులు పదిహేను రోజులు నెలలోనో దాని ఐడి కార్డు ఏది మన కంప్యూటర్లో ఉంటారు కదా వాళ్ళ అంత క్వాలిటీతో ఆ ఐడి కార్డు దాన్ని పాకెట్లో పెట్టుకునేలాగా తయారు చేస్తున్నాం దీనికి వాళ్ళకి ఒక్క పైసా కూడా మేము అడగం మొత్తం గవర్నమెంటే వాళ్ళని తీసుకుంటుంది వెబ్సైట్ తయారు చేస్తుంది ఇందులో వాళ్ళ డీటెయిల్సు అతను ఏమేం చేశాడు అవి వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా పెట్టుకోవచ్చు కావాలంటే మేము కొన్ని చెప్పలేకపోతే నేను ఇందులో ఇలా చేశానండి ఈ క్లిప్పింగ్ ఉంది ఆ క్లిప్పింగ్ కూడా అందులో మేము పెట్టేస్తాం వాళ్ళందరికీ అది ఏ ఊరైనా కానీ ఏ జిల్లా అయినా కానీ వాళ్ళకి ఒక్క పైసా కూడా తీసుకోవడం జరగదు ఇది కాకుండా వాళ్ళ ఐడి కార్డు వచ్చిన తర్వాత ఈ ఈ నటులు వీళ్ళకి మన సపోజ్ విజయవాడలో షూటింగ్ ఉంది విజయనగరంలో ఉన్నారు ఆ అణు చెడుకు రావడానికి మన బస్ ఛార్జ్ సపోజ్ ఐదు వేలు ఐదు 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 వందల రూపాయలు ఉంది అనుకోండి దాన్ని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గించేలాగా అది కూడా సీఎం గారికి ఇప్పుడు చెప్పుడు ఇప్పుడు మేము అనుకున్నాం మొన్నే అది సీఎం గారితో కూడా చెప్పి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చి వాళ్ళకి బస్సు ఎందుకంటే అది రైలు అంటే సెంట్రల్ కాబట్టి మళ్ళీ ఎక్కడెక్కడ జరగాలి బస్సు అంటే మీకు కంఫర్ట్గా డబ్బులు తగ్గించుకొని దాన్ని కూడా మీరు ట్రావెల్ చేయొచ్చు అట్లాంటి కూడా ఫెసిలిటీ కూడా మేము చూస్తున్నాం ఇతరత్ర ఏంటంటే ఇండియాలో ఇది ఫస్ట్ టైము ఏ కన్నడ కానీ తమిళ కానీ ఏం చేయలేదని ఇప్పటివరకు మాకు చెప్పింది దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏముంది అని మీరు అనుకుంటే సపోజ్ కమలాసనం మద్రాసులో ఉన్నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో షూటింగ్ చేయాలి ఇక్కడ ఆ మూడు వందల మంది గిరిజనులు కావాలి వంద మంది పోలీస్ ఆఫీసర్ కావాలి ఓ పది మంది అమ్మమ్మలు కావాలి ఇవి వాళ్ళు తమిళనాడు నుంచి రైల్లో ఆ రెండు వందల మంది తీసుకొచ్చే బదులు మా వెబ్సైట్ కొట్టానుకోండి ఇందులో నటులు అని కొడితే ఇన్ని ఆ వేల మంది వాళ్ళవి ఆ ఫోటోలు వాళ్ళ ఫిజిక్ ఎలా ఉంటుందో అతనికి ఏమైనా క్లిప్పింగ్ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అవన్నీ చూసుకొని అతనే ఇక్కడే వాళ్ళ ఫోన్ ఉంటుంది వాళ్ళ అడ్రస్ ఉంటుంది వాళ్ళ ఫోన్లు కాంటాక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ లైవ్లో కానీ సెల్ ఫోన్లో మాట్లాడుకొని ఏం చేశావు నువ్వు ఇంతమంది డెబ్బై సినిమాలు చేశాను సార్ నేను ఎస్ఐకి మూడు సార్లు చేశాను ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతాయి అని మేము ఇది చేయటం జరుగుతుంది ఇట్ ఎవరైనా హెల్
మలయాళం వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి కూడా ఆ తెలుగు వాళ్ళని కూడా ఇట్లా నేను ఫోన్లో మాట్లాడుకుని పిలిపించుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇది ఈ ఐడి ఈ నటు ఈ నటులు ఈ నటుల్లో మేము ఏంటంటే అందులో పెట్టాం ఇందులో అయితే హీరో ఇందులో హీరోయిన్ ఏదో జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఏ లేదు మొత్తం నటులే ఆ నటుల కింద వేస్తాం టెక్నీషియన్ టెక్నీషియన్ కింద పెడతాం వాళ్ళకి ఏమేమి అడ్వాంటేజ్ కావాలో అవి కూడా వాళ్ళు అడిగి అలాగే వెబ్సైట్లో మళ్ళీ కొన్ని బెటర్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఇది మేము ఇప్పుడు వరకు చేయడం జరిగింది అక్టోబర్ పదిహేను నుంచి వాళ్ళు మాకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్లో ఆన్లైన్గా ఆన్లైన్లో పెట్టవచ్చు అన్న పెట్టిన తర్వాత చాలా తక్కువ టైంలోనే వాళ్ళకి ఐడి కార్డులు పర్ఫెక్ట్గా మళ్ళా మీ ముందే వాళ్ళకి పెట్టి చేయడం జరుగుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అదే ఉంటుంది కదా డేటా బ్యాంక్ అనేది వెబ్సైట్లో కొట్టి వస్తాయి కదా దీని వీళ్ళందంటే అన్నా ఈ ఏజెంట్లని అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఏది వీళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని పాపం ఏయ్ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు నువ్వు కాకినాడ నుంచి వస్తున్నావు అని బాబు మీరు కాకినాడ నుంచి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇంత డబ్బులు అయితే ఇంటే తీసుకొని అవన్నీ ఉన్నాయని వాళ్ళు ఎన్ని చెప్పినా ఇవన్నీ ఈ దోపిడీ అనేది ఉంది అందుకని ఇప్పుడు దీనివల్ల మాకు దీనివల్ల ఏ ఏజెంట్ కూడా ఇందులో లేడు ఏజెంటు అనేది మేము రానివ్వం డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్ ద్వారా కో డైరెక్టర్ ద్వారా ఆ సంస్థ ద్వారా అలాగే ఉంటాయి ఇవి అది చాలా హెల్ప్ అవుతుందని భావించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం సీఎం గారు కూడా బాగుంది ఈ పద్ధతి దీనికి కానివ్వని చెప్పి ఆయన గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం జరిగింది అన్నయ్య ఈ రెండు చెప్పదలుచుకున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆ రెండు అన్న ఫస్ట్ ఏమో రంగ రంగస్థలంలో ఎన్టీఆర్ రంగస్థల పురస్కారం అవార్డు ఎందుకంటే ఆ ఎన్టీఆర్ రామారావు గారు హార్డ్ ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి పెద్ద లెజెండు స్టార్ కాబట్టి ఆయన పేరు మీదే వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాకు ఎవరికి ఈ నటులు ఉన్నారు చూడండి నీళ్ళల్లో ఉన్నాళ్ళలో చిన్నప్పటి నుంచి నాటకాన్ని నమ్ముకొని ఈ రోజుకి నాటకాలు వేస్తూ ఇంకా డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో ఎనభై ఏళ్ళ వయసులో కూడా ఇళ్ళల్లో బెస్ట్ ఎవరో చూసుకొని ఆ నాటకాలు గూపురి పోస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు అది నగదు పురస్కారం అవుతుంది వైఎస్ఆర్ గారిది ఏంటంటే ఈయనే ఇదివరకు ఒక్క రవీంద్ర భారతిలో నేను వేసేవాళ్ళు అంటాన్న బిగినింగ్లో అప్పుడు నాకు తెలియదు వేసేవాళ్ళు అంట ఈయన వచ్చి ఏమయ్యా పద్దాకి హైదరాబాద్ ఆడు వస్తారయ్యా ఎక్కడి నుంచో వై దగ్గర నుంచి రావాలి శ్రీకాకుళం నుంచి రావాలి అని మీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడెక్కడ ఇంపార్టెంట్ జిల్లాలు ఉన్నాయి చూసావా అన్ని చోట్ల ఆటోరూమ్లు కట్టేసుకోండి అయ్యా మీ ప్రభుత్వం హెల్ప్ చేస్తామని చెప్పి ఆయనే చాలా డబ్బులు వెచ్చించి కట్టించడం జరిగింది అందుకని ఆయన ఈ నాటకానికి కూడా ఇంత మంచి సేవ చేశాడని చెప్పి ఈ రెండోది ఏమో వైఎస్ఆర్ రంగస్థల పురస్కారం అవార్డు అని పెట్టామన్న ఈ సంవత్సరం నుంచి కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాము దానికి సమాజం కాబట్టి దానికి ఐదు లక్షల చొప్పున సీఎం గారు కేటాయించడం జరిగింది అంటే అది ఇప్పుడు ఇచ్చింది కాదన్న అంత ముందు ఉంది ఇది అన్న ఇప్పుడు దాన్ని పంచవచ్చు కదా అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ అవార్డు ఉందన్న ఇప్పుడు అంటే మనం డీటెయిల్కి వెళ్ళాం అనుకో ఎన్టీ రామారావు గారు మంచి నటుడు నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ ఆయన నటన ఆయనకే హెల్ప్ అయింది ఆయన ఆ నటనతోనే పెద్ద స్టార్ అయ్యాడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో పది మందిని ఇరవై మంది నటులను ఆయన తీసుకురాలా తీసుకురాలేదుగా రాండ వంద మంది నటులు రాండిరా వంద మంది హీరోలు అవుదాం రాండి అది కాదుగా ఆయన మంచి నటుడు నెంబర్ వన్ నిజాయితీ పరుడు అవినీతి లేనివాడు చాలా గొప్ప ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి ఆయన తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడు అన్నీ చేశాడు వేరాజ్ ఇక్కడికి ఏంటంటే అది ఆల్రెడీ వన్ అండ్ హాఫ్ చేశాం అది అంతకుముందు ఉండింది ఇప్పుడు నేను వచ్చిన తర్వాత ఈ రెండు ఒకసారి పక్క పక్క ఉంది అనుకున్నా పక్క పక్క అయితే ఐదు ఐదు ఇవ్వటం ఓకే అనుకునేవాళ్ళం అది ఆల్రెడీ ఉండింది ఉండింది ఉండిన దాన్ని మళ్ళీ పెంచాలంటే మళ్ళీ మేము వెళ్ళి మళ్ళీ ప్రభుత్వాన్ని మాట్లాడుకొని అప్పుడు చేయడమే జరుగుతుంది ఈయనేంటి ఈయన సంబంధం లేదు ఈయనేమైనా నాటకాలు వేసిన వాడు కాదనుకుంటాను అది తెలిసి వైఎస్ఆర్ గారు కాదు కదా ఆయన పొలిటీషియన్ కదా ఆయన వీళ్ళ బాధలు చూసి ఆయన పిలిచి చెప్పాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు రా మీరు అంటే శ్రీకాకుళం నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చారా రవీంద్ర భారతి దాకా అందుకని ఇవి మీకు వెలుసుపాటు కల్పిస్తామని చెప్పి అన్ని చోట్ల కూడా చాలా ఆయన సొంతంగా కట్టించాడు పాతయ్య కూడా రెనోవేట్ చేయించాడు 
అవి దగ్గర ఉండి ఎన్నో ఎన్నో కట్టించాడు అందుకని ఆయన ఎక్కువ స్మరించుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా ఆ లెజెండే ఆయన పెద్ద లెజెండ్ కాదంటలా ఆయనకు ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడే దీంతోపాటు ఇచ్చామనుకోండి అది మీకు పక్షపాతం ఉంది అదైతే ఇది కావాలని చెప్పి ఈయన్ని తగ్గించారు ఈయన పెంచారు అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీరు చెప్పింది ఒక చాలా సమంజసంగా నాకు ఉంది దీన్ని మళ్ళీ అప్లై చేస్తాం ఏమండి వైఎస్ఆర్ గారికి ఐదు ఇట్లా లక్షలు అనుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ ఆయనకి మళ్ళా ఆయన కూడా ఇది చేస్తే బాగుంటుందని మేము అప్లై ఆ అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటాం పెట్టుకుంటాం సీఎం దగ్గరికి వెళ్ళి సీఎం గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తాం అన్న అంతే కదా అందుకని అక్కడ అయ్యాం అన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్నయ్య అన్న అన్న మరి నేను నేనే మీకు చెప్తున్నా ఇవి సీఎం గారు ఆర్టిస్టులు పిలిపించారు అందులో నేనున్నాను నాడమూర్తి గారు ఉన్నారు ఆలి ఉన్నాడు రాజమౌళి ప్రభాస్ వచ్చాడు మహేష్ బాబు వచ్చాడు చిరంజీవి గారు వచ్చారు వీళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు వచ్చారు ఆ ఇంపార్టెంట్లో సీఎం గారు కూర్చొని అన అంతకుముందు మద్రాసులో చేసి ఉన్నారు తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నారు సంతోషం అక్కడెక్కడ పద్దాక మేము అటు రామ్మని మేము చెప్పం కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయింది కాబట్టి ఆంధ్ర అయింది తెలంగాణ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా సినిమా రంగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి మీరు ఇక్కడికి వచ్చి కూడా పర్మనెంట్గా మీ మళ్ళీ అందరూ తీసుకొచ్చేసి అక్కడ మానేసి రమ్మని కాదు ఇక్కడ కూడా మీరు మీరు చేస్తే కృషి చేస్తే ఇక్కడ కూడా సినిమా రంగం బాగుంటుంది ఇక్కడ ఉన్న పీపుల్ కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి నేను చేస్తాను అందరి ముందు చెప్పింది నేనే సాక్షిని మళ్ళీ మీరు ఎంక్వైరీ చేసుకోండి చెప్తారు అన్నాడు మీరు ఎవరన్నా స్టూడియోలు పెట్టదలుచుకుంటే మీకు ఎక్కడ కావాలో చెప్పండి నేను స్థలాలు ఇస్తాను వైజాగ్ పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్ వైజాగ్లో మీకు ఎన్ని ఎకరాలు కావాలి ఐదా పదా ఇరవయా ముప్పయా యాభై యాభై ఎకరాలైనా మీరు స్టూడియో కట్టుకుంటారా నేను ఇస్తాను అలాగే వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడే చాలామంది చెట్లేకపోతున్నారా వాళ్ళందరూ ఆర్టిస్టులు కానీ టెక్నీషియన్ కానీ నేను ఇళ్ళ స్థలాలు ఇస్తాను ఇళ్ళ స్థలాలు కూడా నేను బ్యాంకు లోన్లు అట్లాంటివి కూడా నేను అరేంజ్ చేస్తాను స్టూడియోలు కాకుండా ఇంకేమన్నా మన ఇట్లా రీ రికార్డింగ్ నుంచి కానీ ఇంకోటి నుంచి కానీ ఏమేం కావాలో మీరు వస్తానికి అన్నీ నేను చేస్తానన్న మీరు ఆలోచించండి ఎనీ టైం ఈ విషయంలో అయితే నా దగ్గరికి ఎనీ టైం రావచ్చు అని డైరెక్ట్గా వాళ్ళు చెప్పారు చెప్తే తర్వాత చిరంజీవి గారు కూడా పేపర్లు సెట్మెంట్ ఇచ్చారు నాకు వైజాగ్లో స్టూడియో కట్టాలని ఉంది అక్కడ ఉండాలని కోరిక ఉందని ఒకసారి వ్యక్తం చేశారు ఇవి ఇవి చెప్పారు స్వయంగా మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మళ్ళీ కూడా కావాలంటే మళ్ళీ ఏదో మంచి ముహూర్తం చూసి మళ్ళీ ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేపిస్తాం తెలుగు సినిమా రంగానికి కానీ నటీ నటులకు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ హైదరాబాదు వైజాగ్ వచ్చే అవకాశాన్ని మేము ఒకసారి పునఃపరిశీలించడానికి కూడా మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ద్వారా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి చెప్పాడు అన్న ముందుగా చెప్పాడు మేమే ఉన్నాం అది ఉండాలి ఎందుకంటే అన్న తొందరగా అవ్వదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇదివరకు మద్రాసు నుంచి హైదరాబాద్ ఆట అని డెడ్ ఈజీ ఏమండి మేమేమైనా తెలుగు సినిమాలు చేస్తున్నాం ఇక ఉండి మా పిల్లలు మేమంతా తమిళ నేర్చేసుకుంటున్నాం ఇక కూరగాయలు కొనాలా బెండకాయలు కొనాలన్నా కానీ అవి తమిళు ఇప్పుడు మేమే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆంధ్ర వెళ్ళామనుకో తెలుగు వాళ్ళ మధ్య ఉన్నట్టు ఫీలింగ్ మాకు ఉంటుంది అని వాళ్ళకి వాళ్ళే ఆ ప్రభుత్వంతో మాట్లాడుకొని వాళ్ళు కూడా ముఖ్యమంత్రి కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి ఏడ రావడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైపోయిందంటే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు పెద్ద మైనస్ ఎవరైనా కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడడానికి కూడా అవకాశం లేదు అర్హతని కదా అవకాశం లేకుండా పోయింది ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము ఆంధ్ర ఆంధ్ర నుంచి వచ్చాం నిమ్మకూరు నుంచి వచ్చాం వైజాగ్ నుంచి వచ్చాం గుంటూరు నుంచి వచ్చాం పోతా పెదకాకర నుంచి వచ్చాడు మేము మనం ఇక్కడ మనం ఇక్కడ రావాలి కదా అప్పుడు విడిపోయాం కదా తెలంగాణలో ఇంకెందుకు మనం రావచ్చు అన్నాం అనుకోండి ఆడ సీఎం అంటాడు ఎలుపుండి అంటాడు ఇవి స్థలాలు ఇచ్చాం కదా అవి మాకు ఇచ్చేయండి అంటాడు ఆ చూడే తెల్లాలు రాసుకుంటాడు ఆయన మరి వెళ్ళిపోతున్నారు కదా సార్ మీరు మీకు కావాలని ఇక్కడ వద్దనుకున్నాం కదా మీరు తెలుగు వాళ్ళే కదా ఇక్కడ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీ సినిమాలు ఇక్కడ ఆడితే కదా ఇక్కడ ఒళ్ళు పెట్టి అట్టు ఎట్టెళ్తారు సార్ అన్నా మా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు ఈయన నేను చూసుకుంటారా అన్నా అనే హక్కు కూడా ఈ ముఖ్యమంత్రికి ఉండదు అదేంటంటే ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు కూర్చున్నా అయ్యేది కాదు 
దీనికి ఎలా అయితే బాగుంటుందని చెప్పే నాకు కూడా ఏం తెలియదు ఈ ఇద్దరు తెలుగు కాబట్టి ఇద్దరు అన్నదమ్ములాగా ఉంటున్నాం కాబట్టి ఏమన్నా ఇట్లా ఇట్లా వచ్చిపోయి ఎటు వచ్చిపోయేవారు ఉంటుంది తప్ప ఒకసారి పాతకు పోయిన తెలుగు ఇండస్ట్రీ తెలుగు గడ్డమే నది కూడా ఇదైనా ఇదేమైనా కన్నడలో ఉందనుకో ఎట్ట కూడా రాకరామ్మ అమ్మేసుకొని అన్నట్టు ఎక్కడి చూస్తావు తెలుగుడు ఏసార్ ఇక్కడ చిరంజీవి గారు ఉన్నారు ఇక్కడ రాజమౌళి అందరు ఉన్నారు ఆడే అన్న మిడ్ డే మిడ్ డే సద్దుకుని వెళ్ళిపోయారు ఏంటి సడన్గా చెప్పకుండా ఎవరికి అంటే ఇక్కడ తెలుగు సినిమాలు ఆడకూడదా అరే ఇక్కడ తెలుగు సినిమాలో మనకు వద్దురా మన తెలంగాణ సినిమాలు ఆడించుకుందాం అయిపోయింది ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వీళ్ళకు బొక్కబడిపోయింది అది దానికైతే నాకు ఇద్దరికి సొల్యూషన్ లేదన్న మీరు ఎవరు ఎప్పటికి చెప్తే ఆఫ్ ద రికార్డు ఇద్దరు సీమలకు చెప్పగలం అన్నయ్య థ్యాంక్ యూ అన్నా అలా వచ్చి అలా విడ్డవండి